God save the king! God save the king! Het ging alles goed. Bijna alles ging goed. In ieder geval organisatorisch. Een militaire operatie van je welste. Daar kijkt iedereen met heel veel tevredenheid op terug. Dat kunnen ze ook. BBC liet wat steken vallen. Er waren wat haperende geluiden in de kerk. Daar is heel veel kritiek op. Dat is natuurlijk echt onvergeeflijk voor een, 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 een omroep met de staat van dienst van de BBC. Die dat niet helemaal voor elkaar heeft. Maar ja, het is een enorme operatie als gezegd. En al met al kan iedereen erop terugkijken. dat De kroning van Charles III, dat was echt een kroning. Welke dingen vielen je op? Nou ja, de familieverhoudingen waar iedereen op zat te letten natuurlijk. Hè. Hij is niet alleen de koning van, van, van het Verenigd Koninkrijk, maar ook boven van het, het, het hoofd van zijn familie. En daar loopt niet alles even lekker. Uh, prins Andrew die werd uitgejouwd terwijl hij uh, zich in auto naar uh, Buckingham Palace begaf. Maar dat gold ook voor uh, prins Harry die nogal cocky wordt gezegd binnenkwam in die uh, Westminster Abbey. Heel popiopi doen, terwijl hij dat toch niet helemaal volhield. Want ja, als je naar de gimas op zijn gezicht keek tijdens de dienst, dan had hij het toch ook wel heel erg moeilijk. Hoe hij op de derde rij in de kerk terechtgekomen is en niet meer met zijn hele gezin helemaal vooraan zit. Dus ja, dat zijn wel dingetjes die een smet zijn op het beginnende koningschap van Charles III. Ja, een bijzondere rol toch voor, voor Queen Camilla. We weten allemaal dat ze niet helemaal populair was in Engeland toen ze, toen ze begon, naast Charles. En dat beeld van haar is toch wel heel erg gedraaid. En als je er vandaag zag, dan wist ze er plek. Uh, totaal niet de, de, op de voorgrond, terwijl ook zij gekroond werd. Iets wat we in Nederland natuurlijk niet kennen. Maar ja, zij heeft zich toch wel in de harten van de Britten weten te wurmen op de een of andere manier. Gewoon door te zijn wie ze is, met humor. Uh, de kinderen waren op een gegeven moment heel erg dol op haar geworden. En dat heeft er allemaal wel geholpen. Daar stond of viel het allemaal mee. En als je er nu ziet ja, dat Queen Concert, dat concert dat gaat op een gegeven moment wel verdwijnen. Uh, dan is er gewoon Queen Camilla. En wie had dat in 1981 toen Charles met iemand anders trouwde kunnen denken? En de balkonscène, ging dat ook allemaal goed? Ja, dat ging allemaal goed. Als je dan ook ziet hoe de organisatie, hoe die enorme mensenmassa door die bobby's met hun helm in goede banen wordt geleid. En op een gegeven moment mogen ze dan allemaal op dat voorplein van Buckingham Palace gaan staan. Daar is een, een totale choreografie voor honderdduizenden mensen uitgedacht. En dat werkt in Engeland allemaal perfect. Daar valt geen onvertogen woord. Mensen wachten gewoon hun beurt af tussen motors. Ze mogen aanschuiven in die rij. En ja, dat is bijzonder om te zien, vind ik. Maar ja, ik vind echt, als je die... Die militairen ziet met al die uniformen, al die berenmutsen, al die paarden. Die mensen die zijn vanmorgen om vijf uur begonnen om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En ja, dan is dat wel een hele lange dag. Zonder eten, zonder drinken, zonder naar het toilet te kunnen gaan. Dan hebben ze uren zitten wachten. Wat trouwens ook geldt natuurlijk voor de gekroonde hoofden in de kerk. Ja, die zijn in eigen land natuurlijk gewend dat alles om hun draait. Maar nu waren ze eigenlijk figuranten in het grote spektakel rond Charles. En ze moeten toch allemaal erkennen dat het koningschap van, van Charles het grootste is wat we in Europa kennen. De Queen is al een tijdje dood. En toch is de kroning nu pas. Hoe kan dat? Ja, omdat er, ja, uit respect voor diezelfde queen. Er is natuurlijk eerst een periode van rouw, dan van hofrouw. En het is ook de moeder die dood is. Dus, en de kroning hoort een feest te zijn, dat is het ook. Maar daarom moet er gewoon een bepaalde tijd tussen zitten. Bovendien stierf uh, Elisabeth in september, dan komt de winter eraan. Dus ze hebben gewoon gewacht op het voorjaar. En deze datum uitgekozen, niet geheel toevallig. Want ik blijf denken dat de 6 mei, de verjaardag van Archie, een uh, hele mooie datum was om uh, Meghan een legitieme reden te geven om er niet bij aanwezig te zijn en ik geloof ook niet dat ze heel erg gemist is en als je de plek van van uh, harry vandaag zag nou dan heeft die voor de tweede keer ondervonden ook na de begrafenis van elisabeth dat zijn rol binnen de familie op dit moment echt helemaal is uitgespeeld ze hebben het hem zo laten voelen door hem op rij 3 te zetten en bij het naar buiten gaan van de kerk met de regen te laten wachten op een busje wat hem naar het vliegtuig bracht het is eigenlijk uh, onvoorstelbaar dat hij die vernedering uh, heeft willen ondergaan <tied>